Charakterystyczny dla szlachcica był także jego strój, z którego słynął w ówczesnej Europie. W naszym muzeum możemy przyjrzeć się rekonstrukcji takiego stroju, w którym największą uwagę zwracają wierzchnie elementy. Zacznijmy więc od żupana. Był to rodzaj długiej męskiej sukni, zapinanej z przodu na guzy i pętelki. Początkowo był rodzajem wierzchniego kaftana, ale od połowy XVII wieku żupan noszono już tylko pod kontuszem. Dzięki temu nie musiał być szyty z tego samego materiału w całości. W ramach oszczędności ozdobnej tkaniny używano jedynie tan, gdzie żupan wystawał spod kontusza, czyli z przodu i przy rękawach. Natomiast plecy szyto z tańszego i mniej ozdobnego materiału. Co ciekawe, słowo żupan ma co najmniej dwa różne znaczenia. W staropolszczyźnie nazywano tak pana krajowego i było to znaczenie powszechne nie tylko u Polaków, ale i Czechów. Potem określano tak urzędników, często sędziów. Ich strojem była suknia długa, męska, z wąskimi rękawami, fałdowana od pasa do tyłu i zapinana pod szyję gęstymi haftkami lub w kostki i pętelki. Następnie na żupan nakładano pas. Kiedy w XVI wieku upowszechnił się kontusz, pas nakładano na kontusz, zaś żupan stał się odzieniem nieco lżejszym, szytym z lekkich tkanin, często z jedwabiu. Na żupan narzucano wspomniany wcześniej kontusz. Był to rodzaj płaszcza szytego z jednokolorowej tkaniny. Jego charakterystyczną cechą były tak zwane wyloty, czyli rozcięte rękawy, luźno opadające albo zarzucane na plecy, co na pewno kojarzycie z wielu obrazów. Ważnym elementem szlacheckiego stroju były również buty, które mogły wiele powiedzieć o ich właścicielu. Wyrabiano je ze skóry i smarowano woskiem, by ochronić je przed wodą. Im lepsza była skóra, tym więcej fałd można było ułożyć, skąd wzięło się przysłowie poznać pana po cholewach. Buty mówiły też o zamożności ich właściciela. Szlachta biedniejsza nosiła te w kolorze czarnym, natomiast szlachta zamożna używała butów w kolorze czerwonym lub żółtym. Nakrycie głowy szlachcica nazywane było konfederatką. Swoją nazwę wzięła od konfederacji barskiej, choć elementem stroju była dużo wcześniej. Była to czapka wysoka, z czterema rogami, karmazynowa lub granatowa, oprzyta barankiem w kolorze czarnym, siwym lub kasztanowym. Dla ozdoby dodawano do niej pióro czaple w oprawie srebrnej lub złotej z dodatkowym drogim kamieniem. Co ciekawe, kolor żupana dopasowywano do koloru czapki. W zbiorach Jana Nowaka Jeziorańskiego, które prezentujemy w naszym muzeum, możemy znaleźć dwa pasy kontuszowe. Jeden metalowy, drugi tkany. Pas kontuszowy był prawdziwą ozdobą szlacheckiego stroju. Wykonywany był z najlepszych materiałów. Najczęściej z jedwabiu, ozdabianego złotymi i srebrnymi nićmi oraz frędzlami. Pas był tak długi, że szlachcic mógł się nim owinąć kilkakrotnie. Jak pisze Mickiewicz w Panu Tadeuszu, jedna strona służyła na co dzień, druga była od parady, świąteczna. Często też pas miał stronę jasną, barwną i stronę ciemną, używaną w czasie żałoby. Omawiając strój szlachecki należy również wspomnieć o broni paradnej, która była jego nieodłącznym elementem. Broń paradna używana była w celach ceremonialnych oraz reprezentacyjnych. Karabele, buzdygany, czekany. Rodzaj broni mówił nie tylko o zamożności właściciela, ale także o piastowanej przez niego funkcji państwowej. Strój szlachecki był wyrazem przywiązania do tradycji narodowej. Protazy, jeden z bohaterów pana Tadeusza, żupan i kontusz nosił tylko przy specjalnych okazjach, a podróżował w stroju zupełnie innym i mniej świątecznym szerokich rajtuzach i kurtce z połami podpinanymi na guzy. Sędzia natomiast kolor swojego pasa kontuszowego dostosowywał do okazji. W chwilach uroczystych była to strona złota, a w czasie żałoby czarna. Noszenie stroju narodowego świadczyło o przywiązaniu do kultury, historii i tradycji. Wśród szlachty było więc wielu przeciwników bezmyślnego naśladowania mody francuskiej, którą nosili niektórzy przedstawiciele młodego pokolenia. W Panu Tadeuszu przykładem takiego bohatera jest hrabia. Niektórzy, tak jak Rejen, zmuszeni byli się do niej przekonać. Telimena, przyszła żona, zmusiła Rejenta do wyrzeczenia się kontusza na rzecz fraka, w którym czuł się obco. Tradycyjny strój szlachecki przywdziewał również podkomorze. 
godnie nosił mundur województwa ze złotym żupanem i kontuszem. Jego pas zdobiła broń paradna Karabela, a na głowie nosił konfederatkę z piórami z białych czapli. Szlachcianki dużo chętniej wprowadzały do swojego stroju elementy mody zachodniej. Dbały jednak o to, aby przynajmniej w dodatkach nawiązywać do narodowych tradycji, obszywając brzegi odzieży futerkiem czy nakładając na francuskie suknie kontusiki. Widać to w stroju telimeny. Adam Mickiewicz w czasie uczty w Księdze Pierwszej Gospodarstwo opisuje go w następujący sposób. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, gor wycięty, kołnierzyk z korunek i rękawki krótkie. W ręku kręciła wachlarz dla zabawki, bo nie było gorąca. Wachlarz pozłocisty powiewając rozlewał deszcz iskier rzęsisty. Głowa do włosów, Włosy pozwijane w kręgi, w pukle i przeplatane różowymi wstęgi. Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu, świecił się jako gwiazda w komety warkoczu. Był to strój bardzo bogaty, według niektórych uczestników uczty zbyt wyszukany. Był jednak przede wszystkim bardzo modny i światowy. Niewiele mówił o pochodzeniu bohaterki, za to wiele o jej charakterze. W zupełnie odmiennym stroju poznajemy Zosię, która w scenie zaręczyn przeciwstawiła się swojej opiekunce Telimenie i nie założyła modnej, światowej sukni. Wystąpiła przed gośćmi w ubraniu prostaczym. Jej strój składał się z białej koszuli, długiej spódnicy i krótkiej zielonej sukni, na którą założyła gorset wiązany różowymi wstążkami. Dodatkową ozdobą były dwa sznurki z bursztynu oraz wianek z rozmarynu na głowie. Strój ten został przyjęty przez uczestników uczty pozytywnie, ale miał także inne znaczenie. Ubierając młodą bohaterkę w taki sposób, Adam Mickiewicz chciał podkreślić jej powrót do korzeni. Cała scena zaręczyn, kiedy Zosia z Tadeuszem usługują biesiadnikom, ich rozmowa na temat prowadzenia gospodarstwa i uwłaszczenia chłopów oraz wspólny polones, to wszystko miało podkreślić rolę tradycji i kultury szlacheckiej w budowaniu przyszłości. Adam Mickiewicz przyszłość narodu polskiego przekazuje w ręce młodego pokolenia. W takiej scenie Zosia nie mogła się pojawić w modnej, światowej sukni. Musiał to być strój narodowy. Jak więc widzicie, stroje bohaterów poematu Mickiewicza miały ważną rolę do odegrania w tej historii szlacheckiej. To, jak ubrane były poszczególne postaci, mówiło wiele o ich charakterze i wyznawanych wartościach. Ale co najważniejsze, były przypomnieniem o dawnej tradycji.